las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me Santísimo sacramento del altar Seas por siempre bendito y alabado Mi Jesús sacramentado Mi dulce amor y consuelo ¿Quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal, amén Dios salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, buen día, hermanos presenciales, desde aquí, desde la Santa Cruz. Dios les bendiga por haber llegado. Y a todos los virtuales, bienvenidos a este ofrecimiento del día. Ofrecimiento de la semana Con mucha alegría vamos a cantar a Alabar al Señor Vamos a colocarnos de pie a Pedir al Señor que nos llene de alegría, de gozo Al comenzar esta semana Que viva Cristo Que viva Cristo Y que viva esta semana que vamos a iniciar En la mano de Dios Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me falta el alma, es que ya me fui con él yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos, y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies, y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma, y si me falta el alma, es que ya me fui con él. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú, no hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú, no es con espadas ni con ejércitos, mas con su santo espíritu. No es con espada, no es con espadas ni con ejércitos, mas con su santo espíritu. Y aquel que crea se salvará, y aquel que crea se salvará. Y aquel que crea se salvará, mas con su santo espíritu. Yo tengo un gozo en el alma, gozo en el alma, gozo en el alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Con alegría, con alegría, alaba a tu Señor. Con alegría, alaba a tu Señor, da gloria a Dios, da gloria a Él. Con alegría, alaba a tu Señor, yo tengo un gozo en el alma, gozo en el alma, gozo en el alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Viva la fe y ve la esperanza y ve el amor. Viva la fe y ve la esperanza y ve el amor. Viva la fe y ve la esperanza y ve el amor. 
que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey. Si alguien te pregunta cómo estás, cómo estás, cómo estás, si alguien... Si alguien te pregunta cómo estás, cómo estás, cómo estás, bendecido, 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 bendecido porque Cristo vive en mí. Dilo, bendecido, 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 bendecido porque Cristo vive en mí. Si alguien te pregunta cómo estás, cómo estás. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Si alguien te pregunta cómo estás, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bendecido, 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 bendecido porque Cristo vive en mí. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Mi querido hermano, levanta tus manos. Tú que has llegado al templo, a la Santa Cruz, levanta tus manos. Pidamos al Señor que nos llene de su amor, de su gracia en esta mañana. Y donde te encuentres, desde tu ciudad, país, donde te encuentres, invoca la gracia de Dios. Invoca la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Unidos desde la Santa Cruz, San Pedro Sula, Honduras, invocamos la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, abre los cielos Señor y derrama tu gracia sobre mí. Necesito Señor ese toque de tu amor, de tu gracia en este día. Al comenzar esta semana te pedimos Señor, que seamos llenos, colmados de tu gracia Queremos conectarnos a la fuente de la gracia Que eres tú Señor Por eso te invoco Por eso te pido que me auxilies Divino Espíritu Santo Condúceme en esta semana que vamos a iniciar Condúcenos en este día Conduce mi familia Guía mi familia Oh Santo Espíritu de Dios Guía mis pasos No me quiero equivocar No quiero tomar malas decisiones Espíritu Santo fluye Espíritu Santo derrámate con poder En mi casa, en mi familia En mis hijos, en mis proyectos En los enfermos Muévete Espíritu Santo Levanta al que está enfermo Levanta al que está desanimado Glorifícate Espíritu Santo Ven a mi vida, oh Santo Espíritu de Dios. Sácame de esta situación, de esta crisis espiritual. Sácame de esta crisis emocional, de esta crisis familiar, de pareja matrimonial. Sácame, oh Santo Espíritu de Dios. Ven Espíritu Santo, fluye, fluye en mí, Espíritu de Dios. Derrama tu unción. En esta mañana, en este día Ven Espíritu, ven Espíritu Santo Ven Espíritu de Dios Dile, Espíritu Santo Espíritu Santo Clama, di Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Mi alma tiene sed de ti Mi alma tiene sed Espíritu de Dios Clama, di Espíritu Santo Espíritu Santo Clama por tus necesidades Espíritu de Dios Que el Señor despeje tu caminar
Espíritu Santo Que el Señor te respalde Espíritu de Dios No tengas miedo Espíritu Santo Llénate esa confianza, confía Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Mi alma tiene sed de ti Mi alma tiene sed Espíritu Santo ven a Derrama Derrama tu fuego y tu Dile, actúa en mí, actúa en mí, dile, actúa, actúa en mí, actúa en mí, levanta tus manos por ti, por tu familia, por tus hijos, Espíritu Santo, ven a ti, por tu familia, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí, actúa en mí. Actúa en mí Espíritu Santo Ven a arder Derrama tu fuego Y tu poder Actúa en mí Actúa en mí Actúa en mí Dilo con fe Dile Espíritu Santo Espíritu Santo ven a arder, derrama tu fuego y tu poder. Actúa, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Dice el Evangelio de hoy, San Marcos capítulo 9, del 14 al 29. En aquel tiempo, cuando Jesús y los tres discípulos bajaron de la montaña, al llegar a donde estaban los demás discípulos, Vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué discuten? Uno le contestó, maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no le deja hablar y cuando lo agarra, lo tira al suelo, echa Espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él les contestó: Gente sin fe, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Tráigamelo. Se lo llevaron. El Espíritu, en cuanto vio a Jesús, Retorció al niño Cayó por tierra Y se revolcaba Echando espumarajos Jesús preguntó al padre ¿Cuánto tiempo Hace que le pasa esto? Contestó él Desde pequeño Y muchas veces hasta lo he Lo ha echado al fuego Y al agua Para acabar con él Si alguno, si algo puedes Ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó, si puedo, todo es posible al que tiene fe. Todo es posible. Entonces el padre, el muchacho gritó, tengo fe, pero dudo, ayúdame. Jesús al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo, Sordo, yo te lo mando, 
vete y no vuelvas a entrar en él Gritando y sacudiéndolo violentamente salió El niño se quedó como un cadáver De modo que la multitud decía que estaba muerto Pero Jesús lo levantó Cogiéndolo de la mano y el niño se puso en pie Al entrar en casa sus discípulos le preguntaron a solas ¿Por qué no pudimos echar, echarlo nosotros? Él les respondió Esta especie solo puede salir con oración Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Esta especie solo puede salir con oración No se te olvide El mismo Jesús lo dice Hay situaciones que solo con oración podremos resolver Es la oración Es en la oración donde Dios se glorifica No dejes de orar Si dejas de orar pierdes Pierdes la gracia de Dios Pierdes esa fuerza espiritual Que te ha sostenido Y te seguirá sosteniendo No pierdas esa fuerza no pierdas ese hábito de oración No lo pierdas Jesús es bien claro Esta especie Hay males Que solo con oración Se pueden resolver Levanta tus manos Dile al Señor Señor dame fe Como aquel hombre del Evangelio Tengo fe pero dudo Dile al Señor tengo fe Pero hay dudas en mi corazón Fortalece mi fe Como aquel hombre del Evangelio Hay dudas Dile al Señor hay dudas en mi corazón Te pido que fortalezcas mi fe Para ver esas bendiciones en mi vida Esos milagros en mi vida Para ver la gloria de Dios Hay que tener fe la fe nos hace ver la bendición del cielo Levanta tus manos Dile al Señor ayúdame Como ayudaste a aquel padre a Aquel hombre Señor escucha nuestra oración Hay tantas madres que suplican por sus hijos Padres que suplican por sus hijos Como aquel hombre el evangelio Señor mira mi angustia por mis hijos, por mi familia, por mi vida Señor dame tu bendición Dame tu gracia, dame sanación Dame liberación, lo necesito Ayúdame Señor, levántame Y dame el deseo de orar Yo sé que la fuerza nos viene del cielo La bendición nos viene del cielo Y es a través de la oración que voy a vencer Esta situación la venceré Porque hay poder en la oración Hay poder en la oración Bendito seas Alaba a Dios Bendito eres Alaba a Dios por esa situación Que tú conoces Por tus hijos Por tu hija Por tus seres queridos Por lo que necesitas resolver en tu trabajo Alaba a Dios Que Dios se glorifique en tu vida en esta semana Que sea una semana de gracia De bendición De buenas nuevas Bendito eres El poder del cristiano Escucha, canta Está en la oración El que ora constante El que ora constante Vencerá todo tiempo La tentación Dile, el poder del cristiano El poder del cristiano Está en Jesús Está en Jesús Y Cristo nos dijo Y Cristo nos dijo Ora siempre, siempre Porque la respuesta está en la oración Dile de nuevo, el poder del el cristiano poder del cristiano Está en la oración Está en la oración El que ora constante El que ora constante, constante Vencerá en todo tiempo La tentación Dilo, el poder del cristiano El poder del cristiano Está en Jesús 
está en Jesús. Y Cristo nos dijo, y Cristo nos dijo, dijo ahora siempre, 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 porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo, dilo, y el, el enemigo caerá vencido, caerá ante tus, tus pies. pies. Decláralo. Y en, y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente, si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal, las la fuerzas fuerza del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán, no podrán el enemigo. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tú. Y en toda lucha, y en toda lucha, y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente, si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrás. Dile nuevo. El poder del cristiano está en la oración, está en la oración. El que ora constante, el que ora constante, constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano, el poder del cristiano está en Jesús, está en Jesús. Y Cristo nos dijo, ora siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha, y en toda lucha, y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente, si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón. Las fuerzas del mal, las, las fuerzas, fuerzas del mal, que querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrá. Y el enemigo caerá, 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 caerá ante tus pies, caerá. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente, si oras ferviente con, con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrás. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrás. No podrán. No podrán. Las fuerzas del mal no podrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente, si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrá. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrá, no podrán, no podrán. del mal. Querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán. No podrán, porque Dios está conmigo. Decláralo. No podrán, a pesar de las dificultades, de las adversidades, de las tormentas, de la tristeza, de la crisis, de la enfermedad. No podrán, porque Dios está conmigo. Dios está conmigo Dios me defiende Dios ha tomado control de mi situación Dios ha tomado control de mi familia Dios ha tomado control de mis hijos Tranquila Tu hijo va a estar bien Tu hija va a estar bien Tu familia va a estar bien Tu vida va a estar bien Dios sabe qué está haciendo Dios de lo peor siempre sacará lo mejor 
No tengas miedo Confía Confía en el Señor Confía Sumerge tu vida Como de costumbre los lunes Le pedimos al Señor que nos sumerja En su sangre bendita Pidamos al Señor que nuestras vidas Nuestras vidas, familia Seres queridos, trabajo, empresa Sean sumergidos en la sangre de Jesús Sumerge tus hijos en la sangre de Jesús Sumerge tu familia en la sangre de Jesús Sumerge los enfermos en la sangre de Jesús Sumerge tus bienes espirituales, materiales en la sangre de Jesús Ese órgano que está afectado, dañado Sumérgelo en la sangre de Jesús La sangre de Cristo tiene poder Para ahuyentar toda fuerza del mal Para ahuyentar la enfermedad Para ahuyentar los enemigos del cuerpo y del alma Sella con la sangre de Cristo tus pertenencias Dile al Señor sello con tu sangre bendita Mis pertenencias, mi familia, mis hijos, mis seres queridos Sello con tu sangre preciosa mi mente, mi corazón, mi cuerpo Lo sello con tu sangre bendita para que sea protegido de todo mal, de toda enfermedad Sello mi pasado, sella tu pasado en la sangre de Jesús Tu pasado no te puede destruir Tu pasado no te puede destruir Libérate de tu pasado, de todo lo que te hace daño por eso le al Señor sumerjo mi pasado en la sangre de Jesús Sumerjo el pasado de mi familia en la sangre de Jesús Sumerjo mi presente Dile Señor sumerjo mi presente en la sangre de Jesús Sumerjo mi futuro en la sangre de Jesús Sumerge en la sangre de Jesús El futuro de tus hijos No tengas miedo Dios ha mirado a tu familia con amor Dios la ha mirado No te angusties madre No te angusties padre Que tus hijos Tus hijos son el fruto de tu oración de tu perseverancia De tu entrega Vas a ver la bendición en tus hijos Confía Dios es grande Sumerge el futuro de tu familia En la sangre de Jesús Sumerge Tu economía En la sangre de Jesús Sumerge tus manos en la sangre de Jesús Que el Señor bendiga tus manos y las manos de tu familia Que a ti nunca te falte nada Que tus manos sean purificadas, bendecidas Señoras próspera las obras de nuestras manos Bendícenos Señor, alabado seas Alaba a Dios por esta mañana Ofrece tu vida a Dios Ofrece esta semana a Dios Este día a Dios Que el Señor te sorprenda Que el Señor te ayude Que goces del favor de Dios Que goces de la sabiduría divina En tu gracia y en tu amor Aun cuando todo está en contra, oh mi Dios, y tú eres, pues tú eres mi escudo protector. Eres mi escudo protector. 
que da fuerza y aliento a mi corazón confío en tu gracia y en tu amor dile aun cuando todo está en contra oh mi Dios bendito seas pues tú eres mi escudo protector que da fuerza y aliento a mi corazón Jesús tú eres dile alimento que me da vida Jesús tú eres amparo en mi debilidad Jesús tú eres esperanza que me impulsa Jesús tú eres fuego que quema mi corazón dile Jesús tú eres Jesús tú eres alimento que me da vida Jesús tú eres amparo en mi debilidad Jesús tú eres esperanza que me impulsa Jesús tú eres fuego que quema mi corazón mi corazón hoy se humilla ante ti Reconociendo tu grandeza y tu poder No hay nada que me pueda separar Del amor que tú tienes para mí Jesús tú eres Alimento que me da vida Jesús tú eres Amparo en mi debilidad, Jesús tú eres Esperanza que me impulsa, Jesús tú eres Fuego que quema mi corazón, dile Jesús tú eres Alimento que me da vida, Jesús tú eres Amparo en mi debilidad, Jesús tú eres La esperanza que me impulsa, Jesús tú eres Fuego que quema mi corazón Dile, dile Fuego que quema mi corazón ese fuego que restaura, fuego que quema mi corazón, ese fuego que libera, que sana, fuego que quema mi corazón, fuego que quema mi corazón, ese fuego que resucita, fuego que quema mi corazón. Que quema mi corazón Yo te invito Si puedes ponte de rodillas En tu casa Donde te encuentres también si puedes Hagamos un acto de fe No sé cuál será tu necesidad Pero Dios lo conoce todo Ofrece Ofrece no cargues tanto Aprende a ofrecer a Dios A entregar Suelta Por eso es que nos cargamos Por eso es que perdemos Perdemos fuerza Por eso nos volvemos depresivos Ansiosos No cargues tanto Ofrece Lo que hay en tu corazón Dile al Señor te entrego lo que hay en mi vida te entrego todo lo que soy Señor Mis preocupaciones te las entrego Te entrego mi familia 
Esa crisis matrimonial te la entrego Esas crisis en la empresa En mi economía te la entrego Señor Te entrego aquella hija Que me saca lágrimas Aquel hijo que me saca lágrimas Aquel hermano que me saca lágrimas Señor te lo entrego Aquella persona que me hace daño Te la entrego Señor Te entrego todo lo que hay en mi corazón Te lo ofrezco Esta enfermedad Esta situación Te la entrego Está en tus manos Y yo sé Señor Que en tus divinas manos Voy a ver la bendición Voy a ver la solución a mi problema Señor yo lo creo Señor regálame tu bendición en este día En esta semana Yo confío en ti Yo espero en ti Señor Levanta tus manos Y lucha Recuerda el poder del cristiano Está en la oración Volvamos a cantar y el poder del cristiano está en la oración Recuerda Si dejas de orar Pierdes Pierdes La gracia de Dios Pierdes las bendiciones Pierdes la fuerza Que solamente Dios nos puede regalar No dejes de orar Afiánzate en Dios Créele a Dios como aquel hombre del evangelio creyó y su hijo se levantó, se liberó por el poder de Dios. Recibe la bendición y canta. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencer en todo tiempo la tentación El poder del cristiano está en Jesús Y Cristo nos dijo ora siempre, siempre Porque la respuesta está en la oración El poder del cristiano Está en la oración El que ora constante Vencer en todo tiempo La tentación El poder del cristiano Está en Jesús Y Cristo nos dijo Ora siempre, siempre Porque la respuesta Está en la oración Y el Caerá vencido Caerá ante tus pies Y en toda prueba Y en toda lucha Tú podrás vencer Si oras perviente Con toda tu mente Y tu corazón Las fuerzas del mal Querrán destruirte Y tu fe herirte Pero no podrás Caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte Pero no podrás y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte pero no Podrá. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán.
Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, herirte pero, pero no podrá. Y el enemigo caerá, vencido caerá entre tus pies. Y en toda lucha, y en toda lucha, y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente, si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón. Las fuerzas del mal, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrás. Y el enemigo caerá, caerá, caerá de tu y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón las fuerzas del mal las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte pero no podrás las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe pero no podrán las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte pero no podrá gracias Dios por esa bendición de esta mañana por tu protección porque estamos blindados por la sangre de Jesús nuestras familias están blindadas con la sangre de Jesús Comenzamos esta semana en oración y la terminaremos en bendición Recuerda comienza siempre el día, la semana en oración para que la termines en bendición Si estás agradecido con Dios cantémosle que iba Cristo, que iba Cristo, que iba la Santa Cruz por la mañana cantaremos celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la flauta al monte de Yahvé Celebraremos su poder Porque es el poderoso de Israel Dilo en este día El poderoso de Israel Su voz, su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán Y ellos verán Los oídos de los sordos oirán El cojo El cojo saltará con el arpa danzará La lengua de los mudos cantará Porque es el poderoso de Israel Y lo poderoso El poderoso de Israel Su voz Su voz se oirá nadie lo al poderoso de Israel Hay muchas formas de alabar su nombre Y de exaltarte a ti Señor Hay muchas formas de glorificarte Pero ahora lo haré así Saco mi vida del anonimato Medio corona y vestido real Así es llave que exalta al pequeño Por eso yo, yo le alabaré Por eso yo, yo le alabaré Remolineando, remolineando Alabaré a mi Señor Remolineando, remolineando Alabaré por siempre a mi Señor La, 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 la ¡Por 
poderoso, el poderoso de Israel. Su voz, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel. Poderoso, el poderoso de Israel. Su voz, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Viva Cristo. Que iba la Santa Cruz, que iba Honduras, que iba la Virgencita de Suyuapa, ¿quién es la más guapa? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa, Santa María, María Madre, Madre de Dios, Dios ruega, ruega por, por nosotros, nosotros los pecadores, pecadores ahora, ahora y en la hora de nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, gracias por estar aquí. Los que han llegado presenciales a la Santa Cruz, Dios les bendiga. A todos los que siempre están ahí, Dios les guarde. Hermanos de Honduras, de Centroamérica, Norteamérica, Suramérica, Europa, Asia. A todos los que le llega esta transmisión, Dios les bendiga. Para mañana, pues ya, ya ahorita pues me despido, ya ahorita voy para el aeropuerto, si Dios quiere. Y ya mañana estaré pues en Colombia, el ofrecimiento del día, pues lo haré, hablo con los virtuales, ya lo haré a las 8 de la mañana, hora de Colombia, o sea, a las 7, hora de Honduras. <ríe> Entonces, ya mañana ofrecimiento, ya no tendré más transmisiones porque estaré por las nubes volando. <ríe> de, de las nubes volando hacia Colombia. Entonces, no tendré más transmisiones ya mañana, si Dios quiere, para el ofrecimiento del día. Muchas gracias. Eh, yo siempre me sorprendo. Definitivamente, pues, gloria a Dios. Ustedes son muy especiales. Eh, como lo he dicho todos estos días, eh, es imposible haber trabajado en Honduras e irse y, y olvidarse de Honduras. Es muy difícil, porque ustedes son muy especiales. Usted, ustedes tienen un corazón muy bueno, queridos catrachos, sigan así. Queridos sanpedranos, hondureños, sigan así. Sigan con ese corazón noble, sencillo, que eso es una tierra de bendición. Nunca renieguen de su tierra. Eso es una tierra de bendición. A veces uno no cree, no cree en lo que tiene, pero los otros sí lo notan. A veces uno dice, ay, pero mi familia, ay, mi familia tan rara que es. De pronto la rara es usted o el raro, porque su familia es muy linda. <risa> Entonces, como que no reconocemos, no reconocemos la bendición. Reconozca la bendición en estas tierras. El que llega a estas tierras se enamora. Honduras tiene una gracia muy especial. Entonces, que el Señor siga bendiciendo a Honduras. Honduras es de Cristo. Honduras es de Cristo y María. Ame su tierra. Ámela. Ame su familia. Luche por su familia. Luche por lo que quiere. Entonces, desde Colombia seguimos orando por esta tierra tan bonita. Y siempre los tengo en mi corazón, en mi oración. Y gracias por todas las atenciones, por todas las, por lo, los regalos, <risa> por los pancitos, por las galletitas. <risa> Ahí tengo para, para 15 días comer pan. <risa> gracias por todo, por todo. Dios les bendiga. Entonces, cantémosle a la madre. Virgen de suya, reina de Honduras, la nación entera te aclama de hinojos y de botinflora, la santa ternura, la dulce infinita piedad de tus ojos y que aparte siempre los crueles abrojos, que sea la dicha y que canten todos tu felicidad. A tu altar un día, Virgen de Suyapa, llevaré las rosas más bellas de Honduras. Y estarás entonces risueña y más guapa, y verás mi ofrenda con honda ternura. Calmarás mis penas y mis amarguras, y tú entre la reina serás la más reina de mi corazón. Lara, la, lara, lara, lara. 